హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ద సన్ వ్యానిష్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఈ పేరు వింటే మనకి అర్థమయ్యేది ముందుగా సూర్యుడు కనిపించకుండా పోయాడని అసలు దాంట్లో మిస్టరీ ఏముంది అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ఈ మిస్టరీ వింటే మనకు కూడా నమ్మాల్సిందే అసలు ఒక ట్విట్టర్ అకౌంట్ మిస్టరీగా ఎలా మారింది అసలు ఆ ట్విట్టర్ అకౌంట్లో జరిగిన పరిణామాలు ఏంటి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ ట్వీట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తాను మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఉంటే వీడియోని సరిగ్గా గ్రాస్ప్ చేయగలరు సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోని మాత్రం ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూడండి ఫ్రెండ్స్ అది ఏప్రిల్ ముప్పై రెండు వేల పద్దెనిమిది ఒక ట్విట్టర్ అకౌంట్ నుంచి ఒక ట్వీట్ అయితే వచ్చింది ఆ ట్వీట్ ఏంటంటే హెల్ప్ అప్పుడు అందరూ ఆడియన్స్ ఏమైందో ఏమైందో అని కామెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అయితే అది టైంపాస్కి ఎవరో ట్వీట్ చేశారని కొట్టిపడేశారు సో నెక్స్ట్ అదే రోజే ఏప్రిల్ ముప్పై రెండు వేల పద్దెనిమిది సేమ్ అకౌంట్ నుంచి ఇలా ట్వీట్ వచ్చింది ఇట్స్ లేట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ స్టిల్ డార్క్ అవుట్ సైడ్ అంటే దీని అర్థం నేను ముందే లేట్గా లేచాను తెల్లవారుజామున కానీ బయట మాత్రం ఇంకా చీకటిగానే ఉంది అని ట్వీట్ వచ్చింది వాట్ వాట్ తెల్లవారుజామున ఇంకా చీకటిగా ఉండడం ఏంటి అని అందరూ అనుకున్నారు కానీ మళ్ళీ అదే రోజే ఇంకో ట్వీట్ వచ్చింది ఈసారి కూడా సేమ్ అకౌంట్ నుంచే ఆ ట్వీట్ ఏంటంటే నాకు ఏవో శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి అవి దేశం నలుమూల నుంచి వస్తున్నాయి కానీ అవి ఉరుములు కావు ఎందుకంటే వెదర్ని డిటెక్ట్ చేసే ర్యాడర్స్ ఏం చూపించడం లేదు సో మళ్ళీ అదే రోజే ఆ అకౌంట్ నుంచే ఇంకో ట్వీట్ వచ్చింది వేర్ ఈజ్ ద సన్ అంటే సూర్యుడు ఎక్కడా అని అరే వీడు ఏమన్నా పిచ్చోడా సూర్యుడు ఎక్కడా ఏంటి అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ మళ్ళీ అదే రోజే మళ్ళీ సేమ్ అకౌంట్ నుంచి ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాడు టీఎస్వి We are receiving an influx of reports of ransacking and looting from New York, Chicago, Los Angeles, Dallas, and Washington, D.C. The conflict more isolated incidents coming in hourly. The president made a public statement this morning urging people to remain calm and stay in their homes. Meanwhile, experts are claiming this phenomenon to be an event similar to New England's dark day. చూశారు కదా ఈ వీడియో ఈ వీడియో న్యూస్ ఛానల్ రిపోర్టర్ న్యూస్ చదువుతూ సూర్యుడు సడన్గా కనిపించకుండా పోయాడని చెప్తుంది బట్ ఈ వీడియో టీవీలో ప్లే అయింది అది కూడా ప్రపంచంలో చాలా పెద్ద న్యూస్ ఛానల్ అయిన సిఎన్ఎన్ న్యూస్ ఛానల్ కానీ ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత చాలామంది మిస్టీరియస్గా ఉండడం వల్ల ఈ ట్విట్టర్ అకౌంట్కి ఒకే రోజే ఎనభై వేల ఫాలోవర్స్ వచ్చారు అంటే అడ్మిన్ ప్రజల్లో క్యూరియాసిటీ తెప్పించి అందరినీ గ్రాస్ప్ చేశాడు ఓకే దట్ వీడియో ఏదో పోస్ట్ చేశాడు అనుకుందాం మళ్ళీ అదే మే మే ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిది వీడియో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ రోజే మళ్ళీ సేమ్ అకౌంట్ నుంచి ఇంకో ట్వీట్ వచ్చింది అదేంటంటే కరెంటు ప్రతిసారి పోతూనే ఉంది కానీ నాకు ఏవో సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి ఒకసారి దగ్గరగా ఇంకొన్నిసార్లు దూరంగా అని బట్ ఈసారి అతను నిజమే చెప్తున్నాడని గ్యారంటీ ఏంటి సో అడ్మిన్ మళ్ళీ అదే రోజే ఇంకో వీడియో పోస్ట్ చేశాడు వీడియో పోస్ట్ చేశాక ఆ వీడియోని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ ట్వీట్ చేశాడు నాకు నిద్ర రావడం లేదు నాకు తెలిసి శబ్దాలు బయట గన్ సౌండ్స్ ఎవరో కాలుస్తున్నారు అని ట్వీట్ చేశాడు సో అగైన్ మళ్ళీ కాసేపు తర్వాత ఇంకో ట్వీట్ ఈసారి బయట ఇంకా చీకటిగానే ఉంది కానీ న్యూస్లో మాత్రం ఇది మామూలుగా అవుతుందని మళ్ళీ చెప్తున్నారు కానీ అది అవుతుందో లేదో అదే రోజే మళ్ళీ ట్వీట్ చేశాడు అది ఏంటంటే న్యూస్ రావడం లేదు అని అగైన్ సేమ్ డే నేను ట్రై చేస్తున్నా బ్యాటరీని వాడకుండా ఉండడానికి కానీ కరెంటు ప్రతిసారి వస్తుంది పోతుంది నేను చాలా బాధపడుతున్నా కరెంటు పోవడం రావడం వల్ల కానీ ఒకవేళ పోతే మాత్రం మళ్ళీ రాదు అనుకుంటున్నా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్వీట్ నాకు ఏవో గన్ సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి నేను బయటికి పోకూడదు అనుకుంటున్నా కానీ ఈ ట్వీట్ వచ్చిన వెంటనే అందరు పోడు అని అనుకుంటున్నారు మళ్ళీ ఒక పోల్ పెట్టాడు సో సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అందరూ బయటికి పోమని చెప్పారు అప్పుడు అందరూ ఆతృతగా అందరూ చూస్తున్నారు ఏది రియల్ ఆర్ ఫేక్ అని తెలుసుకోవడానికి కానీ అడ్మిన్ ట్వీట్ చేసి ఇలా చెప్పాడు నేను బయటికి వెళ్ళాను నేను ఏదో చూశాను కానీ నేను అది ఏంటో నేను చెప్పలేను కానీ నేను చూపించగలను అని ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాడు
నేను చెప్తున్నట్టుగానే బయట ఇంకా చీకటిగానే ఉంది మీరు చెప్పినట్టు నేను చుక్కల కోసం అలాగే కొన్ని గ్రహాల కోసం చూశాను కానీ ఏంటో ఆకాశం మొత్తం చీకటిగానే ఉంది చుక్కలు కనిపించకపోవడానికి మేఘాలే కారణమా లేకపోతే ఇంకేమన్నా మళ్ళీ ట్విట్ ఎలాంటి మార్పు లేదు మొత్తం చీకటిగానే ఉంది కానీ కొంచెం చల్లగా కూడా ఉంది నెక్స్ట్ డే మే మూడో తేదీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఒకతను మా స్ట్రీట్ నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు కానీ ఈసారి విచిత్రం ఏంటంటే అతను పట్టుకున్న ఫ్లాష్ లైట్ నేను నిన్న బయటికి పోయినప్పుడు నన్ను ఫాలో అయిన ఫ్లాష్ లైట్ సేమ్ అలానే ఉంది కానీ నేను వెళ్ళి చూసేలోపు నాకు ఫోన్ వచ్చింది తర్వాత వీడియో రికార్డ్ చేయలేకపోయా అని ట్వీట్ చేశాడు ప్రస్తుతానికి కరెంట్ అయితే లేదు కానీ నేను ముందుగానే లైట్స్ అన్ని దగ్గర పెట్టుకున్నా సేఫ్టీగా నేను ఏమీ చూడలేకపోయాను ఎందుకంటే మొత్తం చీకటిగానే ఉంది ఒక వేడి సెగ నాకు దగ్గరగా వచ్చింది నాకు అనిపిస్తుంది టెంపరేచర్స్ పది నుంచి పదహైదు డిగ్రీలు పెరిగిందని నాకు ఇన్ని రోజులు వచ్చిన సౌండ్ హెలికాప్టర్ ఫోటేజ్లో ఉంది కానీ అది ఖచ్చితంగా అయితే హెలికాప్టర్ అయితే కాదు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బ్రతికే ఉన్నాడు అతను ఈరోజు నాకు మెసేజ్ చేశాడు ఇంకా నేను బ్రతికే ఉన్నా ఎస్ నేను కూడా బ్రతికే ఉన్నా ఎక్కడికి పోయావు ఇన్ని రోజులు నేను నీకు నలభై సార్లు కాల్ చేశా సారీ నా ఫోన్ పాడైపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం ఛార్జింగ్ పెట్టా నువ్వు ఇంకా ఇంట్లోనే ఉన్నావా అవును ఒక రెండు రోజుల్లో నీ దగ్గరికి వస్తా కానీ అది నీకు మంచిదో కాదో నాకు తెలియదు ఎందుకు టాపిక్ డైవర్ట్ చేశాడు టీఎస్వి నెక్స్ట్ ట్వీట్ ఫోర్త్ మే రెండు వేల పద్దెనిమిది అతను ఎవరో నాకు తెలియదు అక్కడ చాలాసేపు నుంచి ఉన్నాడు అలా వెనక్కి తిరిగి నించోని నాకు తెలియదు మరి ఎంతసేపు నుంచి అక్కడ ఉన్నాడు ట్వీట్ అతను ఇంకా ఉన్నాడు అసలు కదలడం లేదు ఇది అంతా చూస్తుండగా నాకు ఒక ట్వీట్ వచ్చింది అదేంటంటే అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసుకో ఇది ఎవరికి చెప్పద్దు నువ్వేమన్నా ఎవరైనా ఫ్లాష్ లైట్స్ వేయడం గమనించావా అక్కడ నుంచి వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు షిట్ నన్ను ఎవరైతే అడుగుతున్నారో నేను ఆల్రెడీ సేఫ్గానే ఉన్నా నేను నా రూమ్లో దాక్కొని ఉన్నా నా దగ్గర ఈ రాడ్ ఉంది నన్ను నేను కాపాడుకోవడానికి నాకు మళ్ళీ ఒక మెసేజ్ వచ్చింది మీరే చూడండి హే తమ్ముడు నువ్వు ఇంకోసారి లైట్ని చూస్తే డోర్ కొడుతున్న వ్యక్తిలా నువ్వు మారిపోతావు నా ఫ్రెండ్ నుంచి మళ్ళీ మెసేజ్ వచ్చింది ఇక్కడ గ్యాస్ స్టేషన్స్ లేవు నీ దగ్గరికి రావడానికి సడన్గా కార్ ఆఫ్ అయ్యింది మళ్ళీ మెసేజ్ వచ్చింది నేను ఎనిమిది లేదా తొమ్మిది గంటల్లో వచ్చేస్తా అని నా ఫ్రెండ్ ట్వీట్ చేశాడు అయితే ఇది తెలిసి టీఎస్వి భయపడి మళ్ళీ పోల్ పెట్టాడు స్టే సేఫ్ అట్ హోమ్ లేదా డ్రైవ్ అట్ నైన్ అవర్స్ అంటే వెళ్ళిపోవాలా లేకుంటే ఇంట్లో ఉండాలా యాభై నాలుగు శాతం ఇంట్లో ఉండమన్నారు సో ఫ్రెండ్స్ కంక్లూజన్కి వద్దాం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే టీఎస్వి చెప్పిన స్టోరీకి ఎండ్ లేదు ఈ బట్ ఈ మిస్టరీ మొత్తం ఏఆర్జి అంటే ఆర్గ్యుమెంటర్ రియాలిటీ గేమింగ్ జూలై ఏడున తన అప్డేట్ మొత్తం షేర్ చేశారు డేనియన్ కూడా తనకు తెలిసిన వ్యక్తే అతను స్క్రీన్ ఛార్జ్ మొత్తం తన ఫ్రెండే చేశాడని చెప్పాడు ఇతను మే అండ్ జూన్ నెలలో మొత్తం ఈ ట్వీట్ చేసి ఎక్కువ రియలిస్టిక్గా చూపించాలి అనుకున్నాడు దాదాపు పన్నెండు వారాల తర్వాత మళ్ళీ ఇలా చెప్పాడు నేను నా థియరీస్ కోసం అలాగే వేరే వాళ్ళకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అక్కడ భరించే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అలాగే బయటని ఇది చూస్తున్న వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటున్నారో అందుకోసం రియలిస్టిక్ గేమ్ ఆడాను అని అలాగే అందరితో కూడా ఆడించాను అని చెప్పాడు ఇలా ఒక స్టోరీని క్రియేట్ చేయొచ్చు అలాగే మనకు ఉన్న నైపుణ్యంతో ఎంతమందినైనా గైన్ చేయొచ్చు అని స్టాప్ చేశాడు హో మర్చిపోయా అతని పేరు ఏడియన్ ఈలియట్ ఇప్పుడు అతను ఇరవై ఏళ్ళు ఇతను అమెరికా దేశానికి చెందినవాడు సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకా స్టోరీ కావాలనుకుంటే కంటిన్యూ అయినా చేస్తా సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియో వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్యామ్ ఫ్యామిలీ నెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానల్కి కానీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా చేస్తుంటాను మీ ఇచ్చిన కామెంట్స్తోనే ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు ఎలాంటి మిస్టరీ కావాలన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇది కూడా నాకు అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం అయితే పట్టింది బట్ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలనే పట్టు పట్టి మరీ చెప్పాను సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ గ్యానేజ్ బాబాయ్ మళ్ళీ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుంటా